సార్ నేను మీ టెలిగ్రామ్ లో కూడా మెసేజ్ చేశాను సార్ అదే తర్క శాస్త్రం గురించి కొంచెం లాజిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామని సార్ అదే నా క్వశ్చన్ ఏమంటే అదే నాలెడ్జ్ అంటే మంచి నాలెడ్జ్ ఎట్లా ఎక్వైర్ ఎక్వైర్ చేయాలి సార్ అంటే ఇప్పుడు ముందు కాలంలో అప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈనాడు పేపర్ లో వచ్చిందంటే అది పక్కా నమ్మేసే వాళ్ళం అది కరెక్ట్ అని తర్వాత ఇంటర్నెట్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో ఏదైనా ఉందంటే అది ఇది కరెక్ట్ అని నమ్మేసే వాళ్ళము అట్లా నమ్మి బుక్కుల్లో నమ్మి ఒక ప్రొఫెషన్ తీసుకొని లేకపోతే యూట్యూబ్ లో నమ్మి ఒక బిజినెస్ ఒక ఏదైనా చేసి చాలా నేను చాలా సెల్లూర్లు అయ్యాను సో అంటే వాడు చెప్పేది ఒక మనిషి ఎక్కడి నుంచి మనం కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏదో యూట్యూబ్ లో చెప్తాడు వాడు ఐన్స్టీన్ భగవద్గీత పెట్టుకున్నాడు లేకపోతే ఇది కోల్ వ్యాపారం పెట్టుకుంటే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు ఇది 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 సాగు చేస్తే లక్షలు లాభాలు వస్తాయి లేదా ఈ కోర్స్ చేస్తే చాలా కోటి లక్షల్లో జీతాలు వస్తాయి అంటారా కానీ ఆ కోర్సు ఉందో లేదో తెలియదు ఆ కోర్స్ ఉన్నా కానీ ఆ కోర్స్ ఎప్పుడు జాబ్స్ ఉంటాయో ఎవరికి తెలియదు అతను కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎలా అక్వైర్ చేసుకోవాలి సార్ హా దానికి మీకు కావాల్సింది ఎక్కడి నుంచి చదవాలి అనేది కాదండి ఎలాగ ప్రాసెస్ అనేది తెలుసుకోవాలి మీరు ఓకేనా ఇది మన స్టాన్ఫర్డ్ వాడు ఒక మంచి ఇది పెట్టాడు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండి మనం బలవంతంగానే నేర్చుకుని చదవాల్సిందే మీకు చూపిస్తాను అండి సింపుల్ గా మీరు వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసినా సరే వచ్చేస్తా అనమాట ఓకే సో క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటే పాయింట్ అండ్ అండి ఇది స్టాన్ఫర్డ్ వాళ్ళది ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఫిలాసఫీ దీస్ ఆర్ ఆల్ టూల్స్ అండి ఫస్ట్ ఏంటంటే నిజాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎలాంటి టూల్స్ వాడాలి ఎలాంటి విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి అన్నిటినీ నాలెడ్జ్తోనే గెయిన్ చేయాల్సిన పని లేదండి మెథడ్తో కూడా చేయొచ్చు ఓకే మెథడ్తో కూడా చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనం కొన్ని బయాసులు తెలుసుకోవాలి ఓకే బయాసులు అంటే దాన్ని ఏమంటారు అభిజ్ఞాత్మక తప్పిదాలు పది మంది చెప్పారు కాబట్టి అది నిజం అనుకోవటం ఇది ఒక అభిజ్ఞాత్మక తప్పిదం అంటే ఆ పది మందిని ఇప్పుడు చూడండి మీకు పది మంది ఇది నమ్ముతున్నారు మీరు నమ్మండి అంటే మీరు రేపు నమ్మారు అనుకోండి మీరు పదకొండో వాడు పోతారు ఓకేనా మిమ్మల్ని చూపించి ఇంకొకటి చూపించి ఇదిగో పదకొండు మంది నమ్ముతున్నారు నీకేం రోగం అంటాడు వాడు జాయిన్ అవుతాడు పన్నెండు జాయిన్ అవుతాడు అలాగా లక్ష కావచ్చు కోటి కావచ్చు వంద కోట్ల మంది కావచ్చు అందరినీ అలా తీసుకున్నదే తప్ప వెంటనే అంటారు వంద కోట్ల మంది నమ్ముతున్నారు ఇందులో తప్పు ఎలా ఉంటుంది అని ఎవడైతే దాన్ని తప్పు అని తెలుసుకున్నాడో వాడు దాన్ని నమ్మటం మానేస్తున్నాడు వాడి సంగతి చెప్పలేడు సో ఇలాంటివి అభిజ్ఞాత్మక తప్పిదాలు అని ఉంటాయండి మరి బయాసెస్ అని కొడితే గూగుల్లో ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ బయాసెస్ అని కొడితే పెద్ద లిస్ట్ వస్తుందండి పుస్తకాలు ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అండి చాలానే ఉన్నాయి థింకింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ స్లో అని చాలానే ఉన్నాయి ఒకటి చెప్తే మిగతా వాటికి అన్యాయం చేసినట్టు ఉంటుంది నేను మీకు చెప్పే మెథడ్ సింపుల్ గా చూడండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్లెయిమ్ కనపడి కనపడగానే వెంటనే నమ్మేయద్దు ఓకే జస్ట్ ఊరికే పక్కన పెట్టుకోండి ఓకే మేబీ చెప్పాడు ఎంత ఒకంత ఉందనుకోవచ్చు ఏదో చెప్పాడని మన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఉన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే పాజిటివ్ సర్చెస్ చేస్తారండి పాజిటివ్ సర్చెస్ పాజిటివ్ సర్చ్ అంటే దాని మీద ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఇది చెప్పారు అనుకోండి యోగా క్యాన్సర్ ని తగ్గిస్తుంది అని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా అంటే ఓకే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సర్చ్ చేసేటప్పుడు డస్ యోగా క్యూర్ క్యాన్సర్ అని కొడతారు ఓకే ఇలా కొట్టి కొట్టగానే ఆల్రెడీ ఆ మాట ఆ సెంటెన్స్ ని పాజిటివ్ గా చూసేది ఆల్గోరిజం లో పైకి వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఐదు ఆరు లింకుల కంటే ఎక్కువ ఎవరు చూసే ఓపిక ఉండదు మన వాళ్ళకి ఐదు ఆరు లింకుల్లోని యోగా గురించి చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి యోగా చాలా రోగాలు నివారిస్తుంది ఇలాంటి లింక్స్ చూసి అవును ఇది నిజమే అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోతారు ఆ రాసిన వాళ్ళు కూడా ట్రైనర్ ఉంటాయి ట్రైనర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళకు వాళ్ళే వ్యాపారాన్ని చేస్తారు సో నెగిటివ్ సర్చ్ చేయడం నేర్చుకోవాలండి ఫస్ట్ థింగ్ మన వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సి నెగిటివ్ సర్చ్ అనమాట అంటే టైప్ చేయాల్సింది అది తప్పు అని ఫిక్స్ అయ్యి ఒకసారి టైప్ చేయాలి రెండు సార్లు చేయాలి నేను ఒకటే చేయమని చెప్పట్లే ఓకే యోగా డస్ నాట్ క్యూర్ క్యాన్సర్ అనేది పెట్టి టైప్ చేయండి ఓకే క్యాన్సర్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ బై యోగా అని చెప్పి టైప్ చేయండి 
అప్పుడు దాని అపోజిషన్ ఆర్టికల్స్ పైకి వస్తాయి అప్పుడు రెండు చదవండి వీడు తగ్గుతుంది అంటున్నాడు వాడు తగ్గట్లేదు అంటున్నాడు రెండింటిని చూసి మీరు తెలుసుకోవాలి ఏదో ఒక్కడిని చేసి ఎప్పుడు పాజిటివ్ సర్చ్ మాత్రమే చేసి అది నాస్తికులకు కూడా ఇదే చెప్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు దేవుడి గురించి కానీ ఇంకేదైనా సరే కానీ ఓన్లీ నాస్తికుల మాటలే వింటూ కంటిన్యూస్ గా వింటూ ఉంటే అపోజిషన్ యొక్క వ్యూ పాయింట్ కానీ వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణి కానీ అర్థం అవదు సో మీరు ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ విషయం చెప్తున్నారు కాబట్టి ఐ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ నిజం అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి కనీసం నిజంకి దగ్గరగా ఎలా వెళ్ళాలి కీడెంచి మేలెంచు అని మన వాళ్ళు చెప్పారండి ఓకే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే పక్కన వాడు మన జాగ్రత్తలో ఉండమని అర్థం అంతే కానీ వాడిని వెంటనే వాడు మోసగాడు అని ఫిక్స్ అయిపోమని కాదు ఇప్పుడు ఎవడన్నా మీ దగ్గరకి ఒక బిజినెస్ ప్రపోజల్ పెట్టుకుని వచ్చాడండి చెప్పాడు ఇగో సో అండ్ సో అండ్ సో వ్యాపారం చేద్దాం నువ్వు నేను కలిసి చేద్దాం మనకు ఆ తెలుసు నాకు వీళ్ళు తెలుసు నాకు ఆళ్ళు తెలుసు అని అని చెప్పాడు అనుకోండి నువ్వు పది లక్షలు పట్టరా నా దగ్గర పది లక్షలు ఉన్నా ఇద్దరం కలిసి చేద్దామని బయలుదేరారు సో అలా బయలుదేరినప్పుడు ఆ మనిషి యొక్క విశ్వసనీయత ఎంత వాడు ఇంతకు ముందు ఏమన్నా బిజినెస్ చేసి గెలిచాడా లేకపోతే ఇదే వాడి పైన అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి చేసి చేతులు కాల్చుకోవడమే పనే నిజంగా వాడికి తెలుసన్న సప్లైయర్స్ వాళ్ళు తెలుసా వీడు చేస్తానన్న వ్యాపారానికి నిజంగా మార్కెట్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ ప్రశ్నలు కదా బేసిక్ ప్రశ్నలు కదా ఇలాంటి లేకుండా నువ్వు నమ్మకం పోతే నమ్మకపోతే వ్యాపారంలో గెలవలేవు బా అన్నాడు అనుకోండి వాడు గ్యారంటీకి మోసగాడు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని బేసిక్ ప్రశ్న అడగనివ్వట్లేదు వాడు రైట్ ఇప్పుడు డబ్బులు పెట్టేది ఈ ఇంత ఇంత టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంత మనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంత మీ ప్రతిష్ట కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక తప్పుడు వ్యాపారం పెట్టి అది మోసపో జనాలు మోసపోతే మీ ప్రతిష్ట కూడా దెబ్బతింటుంది రైట్ సో ఇన్ని ఇన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు పెట్టడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ఎదుటి మనిషి గురించి పది పది విషయాలు పది సార్లు ఆలోచించాలి పది సార్లు పది మందిని అడగాలి నిజమా కాదని తెలుసుకోవాలి ఇలా తెలుసుకునే క్రమంలోనే జనాలు చెప్తారు అనమాట ఏ నువ్వు మరీ టూ మచ్ చేస్తున్నావే ఆడత మోసగాడేం కాదు అని మోసగాడు అనట్లేదు నాయన వాడు మోసగాడని నేను అనలేదు నేను వాడు చెప్పిన వ్యాపారం హిట్ అవుద్దా లేదా నా జాగ్రత్తలో నేను ఉంటున్నాను దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అండి క్రిటికల్ థింకింగ్ అనే మాటలోనే అర్థం ఉంది క్రిటికల్ అంటే అపోజింగ్ తప్పించితేనే తప్పులు ఎతకడం మొదలు పెడితేనే తప్పులన్నీ తీసేసిన తర్వాత మిగిలింది తప్పులండి కొన్ని క్లాసులు అటెండ్ అయ్యాను ఆయన లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అది ఇది చెప్తాను మనం ఏది ఆలోచిస్తే అదే మనకు జరుగుతుంది అదే అట్రాక్ట్ అవుతుంది అవుతుంది గడిది గుడ్డు మోసగాళ్ళు ఇదే మాట అంటారండి పచ్చి మోసగాళ్ళు ఇదే మాట అంటారు ఫస్ట్ చేసేది ఏంటంటే నువ్వు అస్సలు నెగిటివ్ ఆలోచించద్దు అని నెగిటివ్ ఆలోచించడం అంటే డిప్రెస్డ్ అని నెగిటివ్ అంటే బ్యాడ్ అని వీళ్ళు తయారు చేశారండి అట్లా నెగిటివ్ అనేది గుడ్డు కాదు బ్యాడ్ కాదు గుడ్ బ్యాడ్ అనేవి వేరు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేవి వేరండి రైట్ ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ లో నెగిటివ్స్ ఉంటాయి అకౌంటింగ్ లో నెగిటివ్స్ అనగానే అన్ని తప్పులేనా రైట్ సో అది అది సొల్లు ఆర్గ్యుమెంట్ అండి పాజిటివ్ గా కాదు ఫస్ట్ నెగిటివ్ గానే థింక్ చేయాలి ఏదైనా సరే నెగిటివ్ గా థింక్ చేసిన తర్వాత రెండు వైపులా థింక్ చేయమని చెప్తాను అండి ఫస్ట్ నెగిటివ్ అంటే మొత్తం అంతా అందులో నేను కూరుకుపోమని కాదు వ్యాపారస్తులకు కానీ లేదన్నా ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు కానీ ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రెండు వైపులా ఈక్వల్ గా థింక్ చేసామా లేదా ఇది ఫెయిల్ అవుద్ది అని చెప్పి థింక్ చేయాలి ఫెయిల్యూర్ నుంచి బయటపడటం ఎలా మనకి సాఫ్ట్వేర్ లో ఒకటి చెప్తారండి అజైల్ మెథడాలజీ అని ఒకటి చెప్తారు అంటే అంటే ఏదైనా ఒకటి ట్రై చేసేటప్పుడు అందులో ఒకనొక సూత్రం ఏంటంటే ఫెయిల్ ఎర్లీ అంటే ఓడిపోదలుచుకుంటే ఇన్ కేసు అది ఓడిపోవాలని ఉంటే తొందరగా ఓడిపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది ఆవేశపడి ఐదారు ఐదారు నెలల పాటు లేదా సంవత్సరం పాటు పెట్టిన తర్వాత అబ్బా ఇది మనకు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే మీకు సంవత్సరం బొక్క బోల్డ్ అంత డబ్బు నష్టం ఫెయిల్యూర్ అన్న విషయం తెలుసుకోదలుచుకుంటే త్వరగా తెలుసుకోండి త్వరగా తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వేయాలి ఎక్కువ మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేయాలి రైట్ మన వ్యాపారానికి అసలు నిజంగా మార్కెట్ ఉందా లేదా ఎవడో చెప్పాడు అని వచ్చేసాం ఇలా ఇలాగ టూల్ సెట్ ను పెంచుకోవాలి తప్ప ఈ పుస్తకం చదివితే మనకి జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది అనటం కరెక్ట్ కాదండి అన్ని రకాల ఏరియాల నుంచి తీసుకోవాలి కాదు సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్తది వచ్చింది అనుకోండి సార్ కొత్త కోర్స్ కానీ కొత్త బిజినెస్ కానీ 
వాటిని తెగ పొగడ తెగ పొగడేస్తారు సార్ అందులో దానికి భలే ఫ్యూచర్ ఉంది అది ఇదని కానీ అది కొద్ది కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత అది అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోతుంది ఆ కోర్స్ కానీ ఆ బిజినెస్ కానీ దాని ఎలా మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి సార్ ఇది మంచిగా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు నేను చదివేటప్పుడు ఎంఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ సూపర్ డూపర్ ఇంజనీరింగ్ సూపర్ అంటే తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత అది అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది అటర్ ఫ్లాప్ ఎందుకు అయిందంటే జనాలు ఎక్కువ అయిపోయారు అందరు అదే నమ్మేసేసి సప్లై ఎక్కువ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అసలు కేక ఇంజనీరింగ్ చేస్తే మీకు అసలు లేదు అసలు విపరీతంగా ఉంది మార్కెట్ అన్నారు అప్పుడు ఏం చేశారు ప్రతి ఒక్కడు ఇంజనీరింగ్ అది దాన్ని ఏమంటారు చుండ్రు రాలినట్టు రాలేరు అనమాట ఇంజనీర్లు అసలు విపరీతంగా రాలిపోయారు లక్షల్లో సంవత్సరం తిరిగేటప్పటికి పది పదిహేను లక్షల మంది ఇంజనీర్లు అంతమంది ఇంజనీర్లని పెట్టుకోవడానికి ఉద్యోగ వ్యాపారాలు ఉండాలి కదా అసలు కదా ఫస్ట్ కంపెనీలు ఉండాలి కదా సో అప్పుడు ఏమైంది ఇంజనీరింగ్కి విలువ లేకుండా పోయింది ఎప్పుడైనా అంతే కదా మంది ఎక్కువ అయితే మధ్యకి పలసన అయిపోద్ది సో ఒక దీని మీద ట్రెండ్ పోతుందని చెప్పి ఆ ట్రెండ్ లో అందరు కొట్టుకుపోదాం అనుకుంటే ఆ ట్రెండ్ ని చివరిన క్యాచ్ చేసిన వాళ్ళు ఎప్పుడు అన్యాయం అయిపోతారండి అవును సార్ కాంపిటీషన్ కి తట్టుకోలేదు అది ఎప్పుడైనా అంతే అందరు అసలు అక్కడికి వెళ్తే ఓళ్ళని వస్తాయి ఓళ్ళని వస్తాయి అని చెప్పి అందరు దుబాయ్లకు బయలుదేరారు ఇప్పుడు దుబాయ్ లో అసలు మన వాళ్ళకి విలువ లేకుండా పోయింది అవును సార్ అవును సార్ రైట్ ఓవర్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదేనండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనకి మనమే ఒక కొత్త ఏరియాని తయారు చేసుకుని చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఇప్పుడు మీరు బయోకెమిస్ట్రీ తీసుకున్నారు అనుకోండి బయోకెమిస్ట్రీలో కొన్ని పర్టికులర్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన దగ్గర ఇంకో రోగం ఏంటంటే డబ్బుల కోసం పని చేస్తుంటారు ప్యాషన్ ప్యాషన్ సంగతి పక్కన పెట్టేసేసి ఒరే ఇది చేస్తే మనకి లక్షల్లో జీతాలు వస్తాయి అంట అని అది ఎందుకు చేస్తున్నాం వాడికి తెలియదు ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంజనీర్లు అని చెప్పుకుని తిరుగుతున్నారండి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అని వాళ్ళకి ఏ మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఏదో డబ్బులు వస్తున్నాయి చేస్తున్నారు అంతే నా చిన్నది ఆర్గ్యుమెంట్ సార్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎవరు ప్యాషన్ తో చేయట్లేదు కదా సార్ జాబ్స్ మరి అందుకే కదండి మనం ఇట్లా ఉండిపోయాం మన మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఇది కానీ మొత్తం అంతా ఇలా ఉండిపోయింది సక్ మనల్ని ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మనల్ని చీప్ లేబర్ అని పిలిచేది ఇందుకే ఎందుకంటే అది ఇంట్రెస్ట్ తోటి లేకపోతే ఏదన్నా సాధిద్దాం అనేది కాదనమాట నేను ఇల్లు ఎలా కట్టుకోవాలి నాకు ఈఎంఐ కావాలి నేను లోన్ ఎట్టుకుని ఇల్లు కొనుక్కోవాలి దానికి ఎలాంటి జాబ్ చేస్తే వస్తుంది ఐటీ జాబ్ చేస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి ఈఎంఐలో వాడి బొంద మీద పెట్టచ్చు వాడికి ఎందుకు అంత పెద్ద ఇల్లు ఎందుకు అంత పెద్దది ప్రతిదీ మెజర్మెంట్ ఎప్పుడైనా సరే అలాగే మెజర్ చేస్తారండి కోటీశ్వరుడు అయిపోవాలి పెద్ద ఇల్లు ఉండాలి పెద్ద పెద్ద కార్లు ఉండాలి అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అది ఒక్కటే విన్నింగ్ అనమాట మిగతా వాళ్ళు అందరూ వేస్ట్ సో అలా ఆశ ఉండబట్టే మన వాళ్ళు ఉండిపోయారు ప్యాషన్ నీకు మనకి నచ్చిన పని మన ప్యాషన్ సంతోషం కానీ హ్యాపీనెస్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకున్నట్టు ఉండాలి కానీ వాడేవడో డిఫైన్ చేసి అంత పెద్ద ఇంట్లో ఉంటేనే గొప్ప ఆ పెద్ద కారులో తిరిగితేనే గొప్ప లేకపోతే గొప్ప లేదు అని సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పని లేకపోతే ఒక బిజినెస్ ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ లో సక్సెస్ కావాలంటే ఏది ఉండాలి సార్ మనకి ఎలా సక్సెస్ కావాలంటే టాలెంట్ హార్డ్ వర్క్ ఓపిక ఓపిక అండి ఫస్ట్ థింగ్ కావాల్సింది ఓపిక ఎందుకంటే ప్రతి వ్యాపారానికి ఉన్న ఫండమెంటల్ రూల్ ఏంటంటే మొదటి ఆరు నెలలు సంవత్సరం పాటు ఏ మాత్రం ఉపయోగం ఉండదు నేను చిన్న రెస్టారెంట్ దగ్గరనే చెప్తా ఇప్పుడు మామూలు చిన్న మీల్ షాప్ మీల్స్ పెట్టాడు అనుకోండి వాడికి ఫస్ట్ టూ వీక్స్ పాటు ఎటువంటి వ్యాపారం ఉండదు అంటే ఒక్కొక్క వ్యాపారానికి ఒక్కొక్క టైం పీరియడ్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ రెండు వారాల పాటు వాడు వండింది సగం పైన వేస్ట్ అయిపోతుంది జనాలకు తెలియదు కదా అక్కడ ఒక ఉందన్న సంగతి తెలియదు ఒకసారి తెలిసి టేస్ట్ బాగుంది అని తెలిస్తే మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వస్తారు వాడిది ఇంకా అద్భుతంగా ఉంది అనుకుంటే ఎక్కువ అయిపోయి ఒక్కోసారి ఆర్డర్లు ఎక్కువ అయిపోతాయి సో మొదటి రెండు వారాల పాటు వాడు ఏం ఉపయోగం లేదు రాబో ఇక్కడ దండగా ఇంకోటి కాస్త హై క్లాస్ రెస్టారెంట్ పెట్టాడు అనుకోండి వాడికి అది పెట్టడానికి నాలుగు కోట్లు ఖర్చు అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఫస్ట్ ఆ నాలుగు కోట్లు రికవర్ అవడానికి ట్రై చేస్తాడు వాడు దాన్ని ఆరు నెలల్లో రికవర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే దొర కుదరదు సంవత్సరంలో రికవర్ చేసుకుందాం అంటే కుదరదు వాడికి ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఉండాలి ఇలాగ ప్రతి వ్యాపారానికి దాని యొక్క ప్లస్లు మైనస్లు దాని దగ్గరే ఉంటాయండి మనం ఈజీగా చెప్పలేం ఇలాగే ఉండాలి ఈ ఆరు నెలల్లో అయిపోద్ది తర్వాత లాభాలే లాభాలు అని చెప్పడానికి లేదండి ఒక్కోదానికి ఒక్కో టైం కాదు సార్ ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ హార్డ్ వర్క్ తో పాటు లక్ లేకపోతే మంచి జాతకం నష్ట జాతకం అయితే సక్సెస్ కాలేరు ఇట్ల
వ్యాపారం పెట్టేటప్పుడు మీ ఫైనల్ ఆన్సర్ మీకు డబ్బుల కోసం అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ మీరు అదే ఫోర్ ఫ్రంట్ లో పెట్టుకుని అదే మొహం ముందు పెట్టుకుని కూర్చున్నా అనుకోండి మీకు డబ్బులు రావు అది దేనిదైనా సరే రైట్ ఇప్పుడు ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతున్నా సరే నేను ఉద్యోగంలో ఎలాంటి పని చేస్తానన్న ఆలోచన లేకుండా నేను ఇన్ని ఇన్ని నెలల పాటు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ పనిచేస్తే నాకు ఇంత లక్షల జీతం వస్తుంది నాకు ధ్యాస అంతా అక్కడ ఉంది రైట్ నష్టజాతకం అనేది లేనే లేదండి వాళ్ళు ఓడిపోతున్నారు ప్రతిది ఏది పెట్టినా నాశనం అవుతుంది అని అంటే టైమింగ్ అన్నా సూట్ అవ్వట్లేదు దాన్ని జనాలు లక్ అనుకుంటారు లక్ అనుకుంటారు ఇప్పుడు కోల్డ్ డ్రింక్ల వ్యాపారం సమ్మర్ తర్వాత అంత గొప్పగా పనిచేయదు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా వరస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా ఎందుకంటే జనాలకు అర్థం అవుతుంది రైట్ చలికాలంలో గొడుగు వ్యాపారం పనిచేయదు మరి రైట్ తర్వాత తర్వాత పని చేస్తుంది నేను అప్పుడు పెట్టి నాకు ఏమి ఉపయోగపడట్లేదు నా చేతులు లక్ లేదు ఏం పెట్టినా మునిగిపోతుంది అంటే ఇట్స్ రాంగ్ టైమింగ్ అనమాట కొంతమంది ఏం కష్టపడకపోయినా కానీ వాళ్ళు మంచి సక్సెస్ అయిపోతారు కొంతమంది ఎంత కష్టపడినా ఏం చేసినా ఏది కలిసి రాదు ఏది ఇది ఏం చేస్తారు పూర్వ కొంతమంది ఏమో ఈ స్వామీజీలు ఈ సాగర్ సింధులు గురువులు అంతా వాళ్ళంతా పూర్వజన్మ కర్మలు పూర్వజన్మలో నేను బాగు చే నేను ఏదైనా పుణ్యం చేస్తే ఈ జన్మలో నాకు అప్పనంగా బేవర్స్ ఇచ్చేస్తారు అండి అంతకంటే దరిద్రం ఇంకోటి లేదండి అంతకంటే దరిద్ర థియరీ ఇంకోటి లేదండి అంటే నేను ఎప్పుడు నేను ఏ జన్మలో చేసిన పుణ్యం నాకు ఆ జన్మలో కాదా ఆ తర్వాత జన్మలో నాకు అప్పనంగా ఇస్తాడా ఏ జన్మలో చేసిన తప్పులు ఆ జన్మలో శిక్షించడా తర్వాత జన్మలో శిక్షిస్తాడా ఇదేం దరిద్రం అండి ఎందుకంటే దరిద్ర సిస్టమ్ ఇంకోటి ఉందా ఒక మనిషి కొంతమంది ఈజీగా సక్సెస్ అయిందా కొంతమంది ఎంత కష్టపడినా వాళ్ళు కొంచెం ఫెయిల్ అయ్యి చాలా ఫెయిల్ అవుతుంది దీనికి ఏది కారణం అంటారు టైమింగ్ టైమింగ్ అండి టైమింగ్ అండి టైమింగ్ వాడికి ఎక్కడ కొట్టాలో తెలిసింది సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఏమైనా ఉంటుంది సార్ అంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ వంద రకాల కారణాలు ఉంటాయండి ఏ ఒక్క కారణం మిస్ అయినా అది రాకపోవచ్చు సో కాబట్టి అవన్నీ ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతాం అనేది కాదండి ముందు ఈ విషయంలో ఒక్కోసారి నేను నాకు నచ్చకపోయినా సరే ఈ భగవద్గీతలో చెప్పిన పని అనమాట మీ కర్మ మీరు చేయండి అంటాను చూసారా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే అంటే వాడుకోవాల్సింది ఎలా వాడుకోవాలి అంటే టార్గెట్ డబ్బుల కోసం టార్గెట్ లేకపోతే నేను విదేశాలు తిరుగుతాననే టార్గెట్ తో చేస్తే పని జరగదండి మీరు చేయదగిన పని మీద ధ్యాస పెడితే కొంతలో కొంత ఉపయోగం ఉంటుంది అది దెర్ ఇస్ నో సీక్రెట్ సక్సెస్ టు సీక్రెట్ ఫార్ములా టు సక్సెస్ అండి అది ఏ సక్సెస్ అయినా సరే దెర్ ఇస్ నో సీక్రెట్ అట్ ఆల్ ఆ సీక్రెట్ అంటూ అది ఏదైనా ఉంది అంటే పర్సివరెన్స్ అంటే పట్టుకుని ఉండటం మళ్ళీ ఎక్కడ విడవాలో తెలవటం ఎక్కడ వదిలేయాలి ఎక్కడ పట్టుకోవాలో తెలుసుకోవటం ఫ్లూక్ లో కూడా వచ్చేస్తాయి కదా సార్ కొన్నిసార్లు సక్సెస్ కొంతమంది అది కోయిన్సిడెన్స్ కొన్నిటికి వస్తుందండి కోయిన్సిడెన్స్ అది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు రెండు వేరు వేరు మార్కెట్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకే రకంగా మొదలు పెట్టిన మనిషి అంటే ఒక మనిషి కదా ఇద్దరు మనుషులు మొదలు పెట్టారు అనుకోండి ఒక మార్కెట్ లో సూపర్ సక్సెస్ అవుతాడు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఫార్ములా ఇంకో మార్కెట్ లో ఉపయోగిస్తే పనిచేయదు టైమింగ్ లొకేషన్ చాలా ఉంటాయండి ఏ ఒక్క ఒక్క కారణంతో ఇది చేస్తే నువ్వు విన్ అవుతావు అంటే అందరు అదే చేస్తారు కదా కాదు సార్ ఇంకా ఈ సాగర్ సింధు అని ఆయన చెప్తాడు ఏదో ధ్యానం చేస్తే మనకు శక్తి వస్తుంది ఆ శక్తి వల్ల మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు అండి అట్లాంటి సోది అట్లాంటి ఏమి రావు శక్తులు గిక్తులు ఏమి రావు ఒకటే ఏంటి అంటే వీళ్ళు పది పైసల నిజాన్ని వంద రూపాయల నోట్ లాగా తయారు చేసి చూపిస్తుంటారు అండి ఆ పది పైసల నిజం ఏంటి అంటే మీ మీరు పది సార్లు నేను విన్ అవ్వాలి నేను ఇది పని చేయాలి అని మీరు అనుకుంటే మీ మైండ్ సెట్ లో ఆ పని చేయడం మీద ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెరుగుతుంది అంతవరకు మాత్రమే నిజం అంతేగాని మీకు ఏదో శక్తి వచ్చేసేసి పైనుంచి ఏదో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి అందలో ఎక్కించినట్టు ఏం జరగవండి అన్ని మీరు చేయాల్సిందే బొక్క అక్కడ అక్కడ పైనుంచి వచ్చే శక్తి గిక్తి ఏమి చేయదు అన్ని మీరు చేయాల్సిందే మీరే అప్లికేషన్లు పెట్టాలి మీరే మీ కంపెనీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి మీరే వెండర్స్తో మాట్లాడాలి మీ వెండర్సే మీకు వస్తువులు తీసుకురావాలి మీరు బాగు చేసి మీరే చెల్లి జనాలకు అమ్ముకోవాలి ఏ ఒక్కడు తేడు ఇక్కడ అన్ని మీరే చేయాలి క్రెడిట్ మాత్రం తీసిపోయి ఆ శక్తులకి వాళ్ళ మతాలకి వాళ్ళ గురువులకి వాళ్ళకి ఇచ్చుకు ఇచ్చుకుంటారు అన్నమాట ఇది బ్రహ్మశక్తి అంటారు అది అది వస్తే మనం వన్ మంత్ లోనే ఏదైనా సాధించవచ్చు అంటారు ఏదేదో చెప్తారు అట్లా ఏదో మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ తర్వాత అప్పుడు ధ్యానం చేస్తే మనకు వన్ మంత్ చేస్తే బ్రహ్మశక్తి వస్తుంది టోటల్ బోగస్ అండి జనాలను మోసం చేయడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ కథల్ని వాళ్ళ దిక్కుమాల ప్రోగ్రామ్స్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి చెప్పే మోసాలు అవన్
దాన్ని చేస్తే ఏమన్నా మన ఆయుష్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పెరుగుతుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అది టోటల్ బోగస్ అండి టోటల్ బోగస్ అట్లాంటివి ఏమీ లేవు మీరు ప్రాణాయామం కనుక చేయదలుచుకుంటే ఓన్లీ అది మిమ్మల్ని కామ్ డౌన్ చేస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే చేయండి అంతేగాని వందేళ్ళు బతుకుతాను వెయ్యేళ్ళు బతుకుతాను ఈ సోది కథలను అస్సలు నమ్మద్దు అలాగే నేనేం ప్రాణాయామానికి వ్యతిరేకం ఏం కాదు కూర్చుని నీట్గా రిథమిక్ బ్రీదింగ్ అంతే కదా అది ఒక చోట కూర్చుని రిథమిక్గా బ్రీత్ చేయడం చేసుకోండి అది కామ్ డౌన్ అవుతుంది మీ మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంతవరకు తప్ప దానికి ఏం మ్యాజిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవీ లేవండి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ